हेलो एवरीवन वेलकम टू आई एग्जाम बी सो माय नेम इज कैलाश तिवारी एक्स एफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सो दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50 परसेंट फास्ट है बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे याद दिलाया कि अभी तक मैंने एग्रीपीडिया दिसंबर टू का पोस्ट नहीं किया है सो आई डिसाइडेड टू मेक इट टूडे ओनली सो एज यू नो दिसंबर मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न थर्ड ऑफ दिसंबर वी आर सेलिब्रेटिंग एज नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन डे और आप सभी को पता होगा कि ये बर्थ डे या फिर बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की के बर्थडे के अवसर पे सो थर्ड दिसंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ दिसंबर इज अगेन इंपॉर्टेंट बट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे महान लोग रहे हैं उनके बेसिस पे नेशनल फार्मर्स डे ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिसंबर सो दिस इज अ नेशनल फार्मर्स डे स्पेसिफिकली फॉर इंडिया ओनली ओके वर्ल्ड फार्मर्स डे इज ऑन डिफरेंट डे यू हैव टू टेल मी द डेट इन द कमेंट बॉक्स सो दिस इज नेशनल फार्मर्स डे चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे के अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है वो प्रधानमंत्री रहे थे सो आइए स्टार्ट करते हैं सो सेकेंड ऑफ दिसंबर सेलिब्रेटेड एज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे देन फिफ्थ ऑफ दिसंबर सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सॉइल डे एंड दिस टाइम द थीम वॉज केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर मॉनिटर एंड मैनेज ओके थ्री एम तो मेजर मॉनिटर एंड मैनेज फोर्टीन दिसंबर सेलिब्रेटेड एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे एंड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट नाउ कोलेटल फ्री एग्रीकल्चर लोन लिमिट इज इंक्रीज फ्रॉम वन पॉइंट फाइव सिक्स लैक टू टू लैक रुपीज जो पहले फार्मर को बिना किसी कोलेटल के लोन वन पॉइंट सिक्स लैख तक मिलता था वो टू लैख हो गया पहले ये वन लैख हुआ करता था गवर्नमेंट ने फिर इसको इंक्रीज करके वन पॉइंट सिक्स किया और अभी गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज करके टू लैख कर दिया है ओके एंड इट इज इट और या फिर हम कह सकते हैं इट विल केम इन टू इफेक्ट या फिर आ चुका है फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ जनवरी टू 25, okay? Then ISFR report was released for the 2023, है ना? थोड़ा डिले हुआ जनवरी में आती थी दिसंबर में आई है बट क्या हमें पता चला द टोटल एरिया कवर्ड इज एट लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री फिफ्टी सेवन स्क्वायर किलोमीटर विच कंस्टिट्यूट ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सेवन परसेंट एंड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस आई एस एफ आर इफ यू विल कम्पेयर इट विद आई एस एफ आर टू जीरो टू वन सो एट दैट टाइम आर एरिया वॉज ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स टू परसेंट एंड इफ यू विल सी द आई एस एफ आर टू थाउजेंड नाइनटीन एट दैट टाइम एरिया वॉज ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट सो दिस टाइम वी हैव सीन अज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस टू आई एस एफ आर but if you will see this time also again it is not expecting the national uh, forest policy thing because according to the national forest policy our country must be having one third area under the forest but utna nahi hai abhi but koi baat nahi increase hamara acha hai अब इसमें फॉरेस्ट कवर ट्री कवर दोनों कुछ मेंशन किया हुआ है हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.76% है और जो ट्री कवर है वो 3.141% है Increase in 1,445 square kilometer in the tree cover since the last assessment 2021. Okay, and mangrove cover you will see 4,992 square kilometer. Hai. Bamboo bearing area. Carbon stock, which is our forest, is 7,285. 0.5 million tons है इसमें increase हुआ 81.5 टन का million tons का okay ये important है carbon stock क्योंकि आज के time पे हम carbon farming carbon sequestration carbon footprints और साथ ही साथ बात करते हैं sustainability की ओके, सो कार्बन सिक्योरिटीशन के टारगेट तो इंडिया कार्बन स्टॉक इज रीच 30.43 बिलियन टन ऑफ सीईओ टू इक्विलेंट और इंडिया का अगर आप देखोगे तो एडिशनल कार्बन सिंह अगेंस्ट टारगेट ऑफ 2.5 टू 3 बिलियन बाय 2030 एस कंपेयर टू द बेस ईयर ऑफ 2005 तो ये भी एक अच्छी अचीवमेंट हमारे लिए है ओके मध्य प्रदेश अगेन लीडिंग इन द टोटल एरिया बाकी ये वाले सारे इमेजेस हम अपने टेलीग्राम चैनल पर यू आई पोस्ट करते रहते होंगे आई होप कि आप सबने देखे होंगे ओके जरूर सेव करके रखिएगा then agriculture business program government of india uh, gave information because you know it very well ki during the month of december parliament was in session so whenever the parliament is in session so generally uh, ministers responsible for the various ministries are giving answers सो so, उन्होंने बताया कि एग्री बिजनेस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं तो देयर आर स्कीम इनोवेशन एंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एसीएबीसी स्कीम ओके देन अपार्ट फ्रॉम दैट आरिया स्कीम इज देयर अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर सिमिलरली मैनेजमेंट कोर्सेज फॉर द एग्रीकल्चर बिजनेस एंड स्पेसिफिकली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देयर आर थ्री कॉलेजेस सीसीएस नियम मैनेज नाम अपार्ट फ्रॉम दैट वेमनी कॉम एंड अदर कॉलेजेस आर आल्सो देयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड व्हिच आर प्रोवाइडिंग द एग्री बिजनेस कोर्सेज पीजीडीएम पीजीडीबीएम एंड एमबीए कोर्सेज सो इफ यू वांट टू नो अबाउट द द एमबीए कोर्सेज इन डिटेल रिलेटेड टू द एग्री बिजनेस और रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और वी कैन सी द प्रोग्राम्स फॉर द एग्रीकल्चर कॉलेज सो यू कैन विजिट माय प्रोफाइल इन लिंक्डइन आई एम रेगुलरली पोस्टिंग अबाउट द एमबीए अपॉर्चुनिटी फॉर द एग्री स्टूडेंट्स ओके 
then apart from that artif- integrating artificial intelligence to improve agriculture so what government did was kisan emit chatbot so it is all it is basically not new it is already incorporated with the pm kisan scheme so if you have any query doubt question related to this particular scheme you can ask with the pm kisan emitr Ch- emitr chatbot okay then the national pest surveillance system so it basically u- using artificial intelligence in the machine learning to detect the crop issues related to the climate change or we can say what is the impact of climate change in the crop so uh, we can say the unusual behavior due to the climate change can be studied easily then ai based crop health man- monitoring Uh, to analyze the fo- field photograph data sets and everything the new policy initiative taken by the uh, government in the agriculture sector if you if we talk about the recent program so there was a program related to the clean pr- uh, related or we can say the program name is clean plant program and it is related to the quality and productivity of horticulture crops by providing disease free planting material so it is basically for the planting material that's why it is uh, mentioned as a clean plant program okay and promote promoting climate resilient variety this is a paramount nowadays then the digital agriculture mission agri stack okay so basically free creating a digital public infrastructure which we are calling agri stack okay digital general crop estimation survey also launched then aif expansion agriculture infrastructure fund expansion so expanded now in for the individual beneficiaries creating the community farming assets are also under this now pm kusum component a is also integrated under the aif viable infrastructure project and processing facilities are also integrated into the aif so if you want to um, uh, install greenhouse glass house hydroponics aquaponics now all, all these are covered under the aif then national mission on edible oil oil seeds and meo oil seeds so uh, it is related to the production of oil seed production and achieving the self reliance because we are again importing huge amount of milk uh, this oil national mission on national farming nmnf so it in the promotion uh, objective is to promote the natural farming as a sustainable agriculture produce so again this is very important and if you will see whatever the government of india released this time matlab jitne bhi schemes aayi hain jo sabka major aim hai wo hai ek sustainability aap sari cheezon mein dekho sustainability carbon control carbon sequestration ye sabhi cheez mein baat hoti hai iske alawa jo initiatives le gaye wo national press surveillance system hai agri shore fund banaya gaya krishi nivesh portal banaya gaya krishi dss portal banaya gaya hai na sath hi sath voluntary carbon market बनाई गई है तो ये अभी तक के इनिशिएटिव्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आप आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि विच आर द रिसेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इनिशिएटेड या टेकन ओके द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लान so it, this is basically related to the ministry of uh, cooperation so the aim is to develop the storage pro- infrastructure at packs so primary agriculture credit society and the level of the corporate sectors okay अभी क्या है इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्टेड 11 गोडाउंस अराउंड द अक्रॉस 11 पैक्स इन 11 स्टेट्स विद दिस मच ऑफ कैपेसिटी अभी ये स्टेट इन्वॉल्व है इसको आगे फर्दर एक्सपेंड करने का पूरे एक्सटेंशन मोड में इसको चल रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं एक्सपेंशन करने का पूरा प्लान इसमें बनाया हुआ है असिस्टेंस किसके थ्रू मिलेगी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और साथ ही साथ एएमआई स्कीम के थ्रू एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के थ्रू तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज बनाने के लिए जो कॉपरेटिव्स के थ्रू या फिर पैक्स के थ्रू बनाने की मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन की ये पूरी कवायद चल रही है एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट है उसमें हम इंक्रीज देख ही रहे हैं बट अगर आप वैल्यू में देखोगे क्वांटिटी में तो रिलेटिवली इंक्रीज है ही बट जो वैल्यू है यूएसडी मिलियन में वो थोड़ा सा इस बार हमको डिक्रीज दिख रही है ये एक जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है डबलिंग ऑफ द इनकम फार्मर तो अभी क्या होता है इन द दिसंबर मंथ मिनिस्ट्रीज रिव्यू आते हैं ना अगर आप पी देखेंगे तो उसमें हर एक मिनिस्ट्री का रिव्यू आता है तो आई एम नॉट डिस्कसिंग एवरी रिव्यू इन डिटेल नाउ तो आपको क्या करना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी एग्जामिनेशन एंड जो एग्जामिनेशन कमिंग डेज में शेड्यूल भी है तो रिलेटेड और कंसर्न मिनिस्ट्रीज जो है उनका जो ईयरली रिव्यू है उसको आप जरूर देखें है ना तो उसमें वो बताते हैं कि किस स्कीम को कितना फोकस किया गया अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे उनके माइंड में या फिर जो हम कहते हैं सीक्वेंस ही पता चल जाएगा कि कौन सी स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट है तो पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना फसल बीमा योजना एम आई एस एस ए आई एफ एफ पी ओस पीएम आशा अब आप लास्ट के जितने भी एग्जामिनेशन हुए आप देख लीजिए क्वेश्चन इन्हीं से आए हुए हैं है ना तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता चलती है देन ऑर्गेनिक कार्बन इन एग्रीकल्चर लैंड सो उसके लिए मॉनिटर करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड है ओके कॉजेज ऑफ डिक्लाइन इन ऑर्गेनिक कार्बन क्या है डिफेक्टिव जो प्रैक्टिस हम यूज कर रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो कन्वेंशनल प्रोसेस है विच आर नॉट कंजर्वेशनल टाइप या सस्टेनेबल टाइप ऑफ प्रोसेसेस तो वी आर यूजिंग एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर फ्रिक्वेंट टिलेज ड्रॉइंग स्टबल बर्निंग एंड ओवरग्रेजिंग एंड सॉइल इरोजन 
तो ये सारी डिफेक्टिव प्रैक्टिस हैं साथ ही साथ लैंड यूज चेंजेस है ना पेरिनियल वेजिटेशन से हम मोनोकल्चर क्रॉप में आ गए हैं जिसकी वजह से अगेन ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं सॉइल प्रॉपर्टी हाई बल्क डेंसिटी ग्रेवल कंटेंट एंड द लो वाटर रिटेंशन ऑल दीज आर आर द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन इन ऑर्गेनिक कार्बन ओके देन स्ट्रेंथनिंग द इंडियाज लाइफ स्टॉक सेक्टर सो दिस इज अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हजबेंड्री तो अगेन दिस इज अयरली रिव्यू सो इफ यू विल सी द ग्रोथ इन सेक्टर सी एजी आर ग्रू एट 12.99 percent contribute it was in 2014 so you can see the change now it is 30.23 percent of the total agriculture GBA okay it is not from the total country GDP it is out of total agriculture GBA milk production is 5.62 percent reaching to 39.30 million ton per capita availability is 471 now it is and similarly the egg if you will see the per, uh, per capita availability it is 103x per year okay similarly the meat production so again the, there are so many schemes you know key schemes and the achievements so i will provide this pdf you can download the pdf if you want to study about the, all the schemes i will merge both the uh, fortnight issues and i will give you for uh, reading purpose so you can download it from the link okay similarly the year end review for the ministry of food processing industry because again this is a sunrise sector you can see here share of processed food and agriculture export is 23.4% up from 13.7% in uh, 2014 and 15 so you can understand the uh, relative change and you can also understand how much opportunities this sector is having okay so the budget in this sector uh, gva is increased from 1 rupees 1.3 lakh 34 lakh crore rupees to 1.92 lakh crore rupees okay and fdi equity flow is inflow is you can see here similar the major schemes and the achievements there are so many schemes by the ministry so again i am not discussing all these uh, schemes individually here because we have the, uh, uh, we have made all already the separate videos for these schemes so you can watch them otherwise i will provide you the pdf so you can uh, read it from there also okay so this is all about the uh, agri pdf for the month december 2024 so now 2024 is already ended and uh, january 2025 will be not that much important but certainly february will be very very important because you will get to know about the economic survey and uh, the union budget and so on so there will be uh, i can say the important session or the important part of agriculture current affair for upcoming examination will be from the february okay so this is all for uh, today if you have any doubt query question you can connect us any time and for clearing any examination exam is here to help you thank you for watching this video and have a great day ahead